subscribe our channel and press the bell icon to never miss the video from do you know दोस्तों आपने हमारे पिछले एपिसोड में यह देखा था कि नारद जी के काम विजय होने पर किस प्रकार वह अहंकारी हो गए थे और उन्होंने यह प्रसंग सबको सुना डाला था परंतु जब भगवान विष्णु ने यह प्रसंग सुना तो उन्हें नारद मुनि में अहंकार की भावना नजर आई तो उन्होंने नारद मुनि को सबक सिखाने का विचार किया और सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या लीला रची थी चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में दोस्तों शिव पुराण के रुद्र संहिता में प्रथम खंड के अनुसार भगवान हरि ने आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी के रास्ते में एक मायावी नगर का निर्माण कर दिया नारद जी की नज़र जब उस सुंदर से नगर पर पड़ी तो वह उस नगर में प्रवेश कर गए तब नारद जी वहाँ के महाराजा शील निधि के पास मिलने के लिए चले गए महाराजा शील निधि ने जब नारद जी को देखा तो उन्होंने अपनी पुत्री श्रीमती को बुलाकर देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री का हाथ देखकर उसके गुण दोष तथा भविष्य के बारे में बताएं। जब काम से आतुर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए उस कन्या का हाथ देखा और यह बताया कि उससे जो विवाह करेगा अमर हो जाएगा और संसार के समस्त प्राणी उसकी पूजा करेंगे तुम्हारी पुत्री का भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल है भगवान विष्णु की माया में फंस चुके नारद जी मन ही मन यह उपाय सोच रहे थे कि किस तरह वह राजकुमारी उनकी पत्नी बन जाए तब उन्हें भगवान विष्णु की याद आई और वह तुरंत ही भगवान हरि के सामने प्रकट हो गए और उन्हें सारी बात बताकर उनसे विनती की कि मुझे अपना सुंदर हरि रूप दे दे ताकि मैं उस राजकुमारी से विवाह कर सकूँ तब भगवान हरि ने कहा तथास्तु जाओ जो तुमने मुझसे मांगा है वह तुम्हें देता हूँ भगवान विष्णु की बात नारद जी समझ नहीं पाए और अपने तन पर आए राजाओं जैसे वस्त्र देखकर यह समझ गए कि उनका रूप हरि के जैसा हो गया है नारद जी जब स्वयंवर में पहुँचकर एक सिंहासन पर बैठे तो उनके बगल के सिंहासनों पर बैठे भगवान शिव के दो गढ़ उन्हें देख हंसने लगे परंतु जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभी राजाओं के पास से होती हुई नारद जी के पास आई तो वह नारद जी को देखकर डर सी गई यह देखकर नारद जी को कुछ शंका होने लगी और पास बैठे गण भी जोर जोर से हंसने लगे तब भगवान विष्णु भी एक राजा का रूप धारण करके उस स्वयंवर में आ गए श्रीमती ने जब उन्हें देखा तो अपनी वरमाला उनके गले में डाल दी जब नारद जी ने उन गनों के कहने पर अपना मुख दर्पण में देखा तो वह क्रोध से भर उठे क्योंकि उनका मुख वानर का था नारद जी ने अपने उसी क्रोध में उन गनों को राक्षस होने का श्राप दे दिया फिर भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें भी श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैंने स्त्री वियोग को सहा है उसी प्रकार तुम भी मनुष्य रूप में अपनी स्त्री का वियोग सहोगे तुमने मुझे जो ये वानर रूप दिया है इसी कारण तुम्हें अपनी स्त्री पाने के लिए वानरों का सहयोग लेना पड़ेगा नारद जी के श्राप देने के बाद भगवान हरि और भगवान शिव ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया का प्रभाव हटा लिया माया का प्रभाव हटने से नारद जी को बड़ा दुख हुआ और वह भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए यह माया रची थी तुमने मुझसे हरि रूप मांगा था हरि वानर को भी कहा जाता है इसलिए तुम्हें उनका रूप दे दिया था तब तक नारद जी ने श्राप तो दे ही दिया था जिसे खत्म नहीं किया जा सकता था इसी कारण भगवान विष्णु को भगवान श्री राम के अवतार में माता सीता का वियोग सहना पड़ा था और श्राप के हिसाब से उन्हें वानरों का साथ लेना पड़ा था और इसी कारण सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को वानरों और रीछों के रूप में ही जन्म दिया था तो दोस्तों आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें